లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చాప్టర్ టూ మోషన్ చూసాం అండ్ ఇన్ దాట్ సబ్ పార్ట్ ఇస్ దిస్ ఫ్రిక్షన్ రైట్ ఎస్ లెట్ వీ స్టార్ట్ విత్ ఫ్రిక్షన్ ఫ్రిక్షన్లో ఫస్ట్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి తెలియాలి రెండు బాడీస్ ఉన్నాయి ఆ రెండు బాడీస్ మధ్యలో ఐదర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న లేదా ఆ రెండు బాడీస్ మోషన్లో ఉన్న దాని మధ్యలో కొద్దిగా రాపిడి అనేది ఒకటి వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ద నేచర్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఉన్నప్పుడు దాని మధ్యలో రాపిడి అనేది ఒకటి ఉంటుంది అదే ఫ్రిక్షన్ గాట్ ఇట్ ఆ ఆ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఏంటంటే ద ఫోర్స్ ద ఫోర్స్ విచ్ అపోజెస్ రిలేటివ్ మోషన్ రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ టూ బాడీస్ ఇస్ అ ఫ్రిక్షన్ ఈ ఫ్రిక్షన్ అనేది టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ కైనటిక్ ఫ్రిక్షన్ రెండు బాడీస్ రెస్ట్లో ఉంటే ఆ రెండు బాడీస్ మధ్యలో ఐ మీన్ రెండు ఉన్నాయి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ లైక్ దిస్ ఎనీ టూ బాడీస్ ఓకే సో లైక్ దిస్ ఈ రెండు బాడీస్ ఇలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ రెండు బాడీస్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏమైపోద్ది దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ఈ రెండు మోషన్లో లేవు స్టాటిక్లో ఉన్నాయి కానీ ఈ రెండు ఒకదాని మీద ఒకటి ఉన్నాయంటే ఏదో రాపిడ్ ఉంటుంది దాట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఓకే ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ విచ్ ఈస్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ వెన్ నో రిలేటివ్ మోషన్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఓకే దీన్ని ఏమంటారంటే ఈ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ని సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఫోర్స్ అంటాం లేదా ఈ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ని లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అంటూ కూడా అంటాం ఓకే ఈ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ యొక్క వాల్యూ ఎప్పుడైతుంది మ్యాక్సిమమ్ వెన్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఇట్స్ బాడీ ఈజ్ లైక్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది ఓకే దిస్ ఈస్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ దీని ఈ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు అవుతుంది వెన్ ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ థింగ్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దాట్ ఎప్పుడైతే ఇట్లా వెళ్తే అంటే ఎంత యాంగిల్లో వెళ్ళేసరికి ఆ ఫోర్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అనేది ఓవర్కమ్ అయిపోయి కైనటిక్ ఫ్రిక్షన్గా మారుతుందో అన్ దాట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఉండే ఫ్రిక్షన్ ఈ రెండింటి మధ్య ఫ్రిక్షన్ మ్యాక్సిమం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం అంతే ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నో రిలేటివ్ మోషన్ దగ్గర స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇట్ ఈస్ అ సెల్ఫ్ అడ్జస్టింగ్ ఫోర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఓకే మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అది కైనటిక్ ఫ్రిక్షన్గా మారే పాయింట్ ఉంటుందో ఆ పాయింట్లో ఉండే ఫ్రిక్షన్ కోఫిషియంట్ మ్యాగ్నెట్యూడే హైయెస్ట్ ఆ తర్వాత వెంటనే అది కైనటిక్ ఫ్రిక్షన్గా మారిపోతుంది ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షన్ వెన్ యాక్ట్స్ వెన్ వెన్ ఇట్ యాక్ట్స్ ఆన్ అ బాడీ వెన్ ఇట్ స్లైడ్స్ ఓవర్ అ సర్ఫేస్ ఆఫ్ అదర్ సర్ఫేస్ ఎప్పుడైతే ఒక బాడీ స్లైడ్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ అదర్ బాడీ దెన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ జనరేటెడ్ ఈస్ కైనటిక్ ఆర్ డైనమిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈ కైనటిక్ ఆర్ డైనమిక్ ఫ్రిక్షన్కి మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది వాట్ ఈస్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఉన్నది చదువుదాం గాట్ ఎట్ కైనటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి చూసాం హైయెస్ట్ సారీ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ లిమిటింగ్ అన్న స్టాటిక్ అన్న రెండు ఒకటి రైట్ కైనటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఈ రెండు రెండు బాడీస్ ఉంటాయి ఆ రెండు బాడీస్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటాయి రెండు టచ్ అయిపోయి అలాంటప్పుడు ఆ రెండు బాడీస్ ఎంత ఫాస్ట్గా మూవ్ అయినా ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ బిట్వీన్ ద బాడీస్ ప్రొవైడెడ్ ద స్పీడ్ ఈస్ స్మాల్ స్పీడ్ చాలా తక్కువగా ఉంది అప్పుడు ఆ రిలేటివ్ స్పీడ్ కౌంట్ కాదు ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి ఇట్ డస్ డిపెండ్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ ఓకే ఒకటి క్లాత్ ఇంకొకటి మెటల్ ఇలా లేదు రెండు క్లాత్ లేదా రెండు మెటల్ ఇలా నేచర్ ఆఫ్ సర్వీస్ సర్ఫేస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది లైక్ రఫ్నెస్ రఫ్నెస్ పెరిగితే ఫ్రిక్షన్ పెరుగుతుంది ఇది మీకు తెలిసిందే కానీ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మ్యాక్రోస్కోపిక్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈ రెండు ఇలా ఉన్నాయి ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ లేదా ఇలా ఉన్నాయి ఓకే సో ఐ ఫీల్ దట్ దిస్ ఇస్ సేమ్ ఎలాగైనా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వనివ్వండి ఆ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు నేచర్ ఆఫ్ బాడీస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది నేచర్ ఆఫ్ బాడీస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఇది నోట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మ్యాక్రోస్కోపిక్ ఏరియా ఏరియా కాదు ఎంతే నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షన్ అనేది ప్రపోర్షన్ టు ద నార్మల్ రియాక్షన్ వాట్ ఈస్ నార్మల్ రియాక్షన్ యా ఇక్కడ ఉంది నార్మల్ ఒక బాడీ ఉంది ఒక బాడీ మీద ఇట్లా వాట్ ఈస్ వెయిట్ అనేది ఎప్పుడు కిందికి వెళ్తూ ఉంటుంది గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ దీనికి ఆపోజిట్గా వెళ్ళేదే నార్మల్ ఎంత ఎంతైతే కిందికి కిందికి ఫోర్స్ మిమ్మల్ని లాగుతుందో అంతవరకు అదే మ్యాగ్నెట్యూడ్తో పైకి లాగడం అనేది నార్మల్ రియాక్షన్ అంట ఓకే నా
ఎప్పుడైనా కానీ మీరు ఒక దారం తీసుకొని దాన్ని దాడు తాడు కట్టేసి ఒక ఒక సైడ్ నుంచి దాన్ని తిప్పండి తిప్పితే ఏమైపోతుంది మీరు మీ చేత్తో ఇంకొక దారం ఎండ్ పట్టుకొని ఉంటారు కదా అది ఒక సెంటర్ అయితే దారం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది అదేమైపోతుంది ఒక సర్కిల్ లాగా కనిపిస్తుంది ఫాస్ట్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఎందుకు బికాస్ ఒక ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది ఎట్లా ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎప్పుడైతే ఇట్లా తిప్పుతారో ఆ లాస్ట్లో ఉండే స్టోన్ బయటికి వెళ్ళాలని చూస్తుంది కానీ థ్రెడ్ ఏం చేస్తుంది దగ్గరికి లాక్కుంటుంది విత్ ద సేమ్ రేడియస్ అలా దగ్గరికి లాక్కునే ఇన్ సైడ్ ద సెంటర్ సెంటర్ దగ్గరికి లాక్కునే ఫోర్స్ని ఏమంటాం సెంట్రీ పిటల్ ఫోర్స్ అంటాం ఓకే ట్రావెల్స్ ఇన్ సర్కిల్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వెలాసిటీ చేంజెస్ కంటిన్యూస్లీ వెలాసిటీకి ఎప్పటికీ కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ కానీ ఇక్కడ చూడండి ద ఫోర్స్ ఆల్వేస్ యాక్ట్స్ ఆన్ అ బాడీ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఆఫ్ పాత్ ఆ తాడు ఉన్నందుకు దగ్గరికి లాగుతూ ఉంటుంది తాడు దాని అది స్టోన్ బయటికి వెళ్దాం అని అనుకున్న తాడు వల్ల లోపలే ఉంటుంది సర్కిల్లోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ దాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఆ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్కి మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది వాట్ ఈస్ దాట్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంవి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఆర్ ఇస్ ద రేడియస్ ఎంవి స్క్వేర్ అనేది మీకు తెలుసు కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఏంటంటే ఇదే ఇప్పుడు మనం చెప్పాం స్టోన్ రెండోది ఏంటి ప్లానెట్స్ సన్ ప్లానెట్స్ సన్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ బయటికి పోవు ప్లానెట్స్ ఎందుకు దెర్ ఈస్ ఎ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇక్కడ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ తాడు ఇక్కడ ఏమైపోతుంది స్టోన్ దగ్గర అయితే తాడు సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అవుతుంది అండ్ ఇదేమైపోతుంది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ప్లానెట్ అండ్ సన్ మధ్యలో సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అవుతుంది అలాగే ఎలక్ట్రాన్ అండ్ న్యూక్లియస్ మధ్యలో కూడా ఎలక్ట్రాన్ బయటికి పోదు న్యూక్లియస్ దాటి ఎందుకు ప్రోటాన్ యొక్క ప్రోటాన్ యొక్క ఎనర్జీ ఏమవుతుంది సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ లాగా లాక్కుంటుంది సెంటర్కి దిస్ ఈస్ ఇట్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అంటే గాట్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఒక సైక్లిస్ట్ అనే అంటే సైకిల్ తొక్కే వాడు ఏం చేస్తాడు కరోడ్ పాత్రలో వెళ్తూ ఉంటాడు లేదా ఈ బెండ్స్ టువర్డ్స్ కిందకి బెండ్ అవుతాడు కానీ కిందకి పడ్డు ఎందుకు బికాస్ ఇస్ నార్మల్ ఈ వెయిట్ ఎంతైతే ఉంటుందో నార్మల్ నార్మల్కి పర్పెండిక్లర్ ఇది ఎట్లా చెప్పాలి ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రిక్షన్ యొక్క ఫార్ములా చదివేటప్పుడు మనము ఫ్రిక్షన్ ఫార్ములా ఉంది ఎఫిక్వల్ టు మ్యూవెన్ అది డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఈ పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తాం కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైతే సైక్లిస్ట్ కిందికి వంగుతాడో అప్పుడు కూడా కింద పడ్డు బికాస్ ఆఫ్ సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఓకే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ మోషన్లో ఉంటాడు కదా ఆ ఎఫ్ కాస్ తీటా వెట్ వాట్ ఈస్ వెలాసిటీ వెలాసిటీలో కాంపనెంట్ ఎఫ్ కాస్ తీటా అనేది నార్మల్కి పర్పెండిక్యులర్గా పోతూ ఉంటుంది సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అంతే చాలు due to this reason appudu em anduke em ayipothundi ante he will not fall down adu adhe kaakunda curved roads lo eppudanna gaani meer curve degara outlet ju untundi meer eppudaithe turn tirugutaro mee pakka aa last lo unde edge em ayithundi adi koncham pai kuntundi enduko anante it also acts as a centripetal force koncham pai kunte mimalni lopal ki lage laga lopal ki lela chustundi so at side padukokunda meer jagratha padutunnam anamata this is it centripetal gurinchi ekku ayipoyindi centrifugal దగ్గరికి లాక్కునేది సెంట్రీ పిటల్ సెంట్రీ ఫ్యూగల్ ఫ్యూగల్ అంటే దూరం పంపించేది ఓకే ఫ్యూగల్ అంటే దూరం పంపించేది వెయిట్ అనట్ యా ఇది ఎక్కడ యూస్ అవుతుంది అంటే వేర్ ఫోర్సెస్ కెనాట్ బి అసైన్డ్ ఇక్కడ ఫిజికల్గా అయితే అసైన్ చేయొచ్చు సెంట్రీ ఫ్యూగల్ అంటే ఇట్ ఈస్ సూడో ఫోర్స్ సూడో ఫోర్స్ అంటే కంటికి కనిపించింది ఓకే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ సూడో ఫోర్సెస్ ఆర్ ఇనర్షియల్ ఫోర్సెస్ ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇమాజినరీ ఫోర్స్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఏమంటాం ఇప్పుడు ఏమంటాం ఏమంటాం ప్లానెట్ అండ్ అర్త్ ప్లానెట్ అండ్ అర్త్ లోపలికి లాక్కునేది ప్రోటాన్ కానీ ఎప్పుడైతే మీరు కూడా సర్కిల్లో తిరుగుతూ ఉండండి ఒకసారి సర్కిల్లో తిరుగుతూ ఉన్నారు అని అంటే ఇట్లా ఇట్లా పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు రౌండ్ అబౌట్ అలా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది మీరు మీ ఇద్దరు అక్కడే ఉంటారు కానీ మీ బాడీ బయటికి వెళ్ళాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది బయటికి కూడా దొప్పుతూ ఉంటుంది ఆ ఫోర్స్ ఆ సూడో ఫోర్స్ కనిపించని ఫోర్స్ సెంట్రీ ఫ్యూగల్ ఫోర్స్ విచ్ పుల్స్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ విచ్ పుల్స్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఈస్ కాల్డ్ సెంట్రీ ఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అంతేనండి ఇట్ ఈస్ అ సూడో ఫోర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ టు సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఎంత సెంట్రిపిటల్ ఉంటుందో అంత సెంట్రి ఫ్యూగల్ ఉంటుంది ఫర్ ఈ ఈ ఎవ్రీ యాక్షన్ దర్ ఈస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్రీమ్ సపరేటర్ క్రీమ్ సపరేట్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తారు ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటుంది క్రీమ్
ఎండి ఎండ్ వాట్ ఇస్ ఇస్ ఎండ్ ఫోర్స్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద పడుతుంది ఇది ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పచ్చు ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఇది పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అప్లికేషన్లో అడుగుతాడు మొమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ఇట్ ఇస్ సింపుల్ యా ఐ థింక్ మీకు కనిపించట్లేదు అనుకోండి యా నవ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే రైట్ నవ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే మొమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే సింపుల్ ఒకనొక తూకం ఉంటుంది రైట్ ఇలా ఉంటుంది సపోజ్ మీరు ఇక్కడ నిలబడ్డారు మీ వెయిట్ ఎయిటీ కేజెస్ ఓకే మీరు ఇక్కడ నుంచి ఎంత కనిపిస్తుందా మీకు యా టూ మీటర్స్ దూరంలో ఉన్నారు సెంటర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ నుంచి అప్పుడు ఏమైపోతుంది టూ మీటర్స్ ఇంటూ సరే గ్రామ్స్ అంటే ఏదో ఒకటి ఇది ఏమనుకుంటాం టూ కిలోమీటర్స్ అనుకుందాం ఈ సెంటర్ పెట్టి నుంచి అప్పుడు ఏమైపోతుంది మీ యొక్క వాట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ వి డిస్కసింగ్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ కిలోమీటర్స్ ఇంటూ మీ యొక్క వెయిట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ కేజీ మీటర్స్ కేజీ కిలోమీటర్ కదా కేజీ కిలోమీటర్ యూనిట్స్ బట్టి మారుతుంది బట్ ఇక్కడ టూ ఇంటూ ఎయిటీ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి అదే ఫోర్స్ ఇంటూ మొమెంట్ ఆర్ మొమెంట్ ఆర్ ఫోర్స్ అనేది ఎంఏ ఓకే మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ అండ్ మొమెంట్ ఆర్మ్ అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ టు యూ ద ఆబ్జెక్ట్ అంతేనండి ఇట్ ఈస్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ ఎందుకు మొమెంట్ ఆర్మ్ ఫోర్స్ అనేది ఏంటి వెక్టార్ అప్పుడు ఇది కూడా వెక్టార్ అయిపోతుంది అండ్ ఫోర్స్కి ఏంటి న్యూటన్ గుర్తుందా న్యూటన్ మొమెంట్కి డిస్టెన్స్ అన్న మీటర్ న్యూటన్ మీటర్ కథ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇప్పుడు వచ్చింది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఫస్ట్ ఇది చెప్పింది అసలు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ దేని మీద నిలబడుతుంది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ దాని టోటల్ మాస్ అనేది ఒకనొక పాయింట్ దగ్గర నిలబడుతుంది అనమాట కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటుంది అదే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఓకే వేర్ ఎంటైర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ యాక్ట్స్ ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ ద స్పేస్ బాడీ ఇట్లు ఇట్లు తిప్పి ఇలా ఉండేది ఇలా తిప్పినా ఇలా తిప్పినా ఇలా తిప్పినా సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ చేంజ్ అవుతుంది అంత గుర్తుపెట్టుకోండి weight of a body acts throughout the center of gravity always in da- downward direction meer ellagaina pettandi body ni kani center of gravity downward e untundi endukante gravitation valla got it equilibrium kani ide em ayipothundi anante meer suppose pen ila vettar ankonde ikkada it is not in equilibrium koddi touch chesina stable ki ellipoy chustundi kani ila pettandi it this is now in stable equilibrium ila anna kuda ikkle untundi ala సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది బాడీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ బాడీ ఎలా పెట్టినా సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ చేంజ్ కాదు ఇంత తెలిసి తెలుసుకోండి తర్వాత ఈక్విలిబ్రం కాన్సెప్ట్ ఒకటి వస్తుంది ఈక్విలిబ్రం కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే వెన్ అ బాడీ ఈస్ సెట్ టు బీ అ బాడీ సెట్ టు బీ ఇన్ ఈక్విలిబ్రం ఎప్పుడు వెన్ దెర్ ఈస్ నో ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్ రెండోది ఆల్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్ బట్ నెట్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ జీరో ఇక్కడ నుంచి పది న్యూటన్ ఇక్కడ నుంచి పది న్యూటన్స్ ఇట్లా ఫోర్స్ రెండు కలిపి ఆపోజిట్ లాక్ట్ అవుతున్నాయి ఆ బాడీ కదులుతుందా కదలదు ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇతను ఇద్దరు దొబ్బుతూ ఉంటే కాదు ఇద్దరు ఒకే సైడ్ నుంచి దొబ్బండి అప్పుడు నెట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ విల్ నెవర్ బి జీరో అట్లా ఆ బాడీ సెట్ టు బి ఇన్ ఈక్విలిబ్రం వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెస్ట్ లేదా లేదా రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ ఈస్ జీరో అప్పుడైనా ఈక్విలిబ్రం మోమెంట్ ఓకే ఐదర్ అట్ రెస్ట్ ఆర్ ఇన్ యూనిఫామ్ మోషన్ నెక్స్ట్ ఇలా మూడ్ డిఫైన్ అయింటే మూడ్ టైప్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రమ్స్ ఉన్నాయి స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ అండ్ న్యూట్రల్ ఇంతే స్టేబుల్ ఏంటండి ఒక కొద్దిగా స్లైట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయినా కూడా ఈక్విలిబ్రం పొజిషన్ నుంచి ఆ బాడీ హ్యాస్ టెండెన్సీ టు రీగెయిన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ అంటే కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ కొద్దిగా ఫోర్స్తో డిస్ప్లేస్ చేసినా అది మళ్ళీ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ రీగెయిన్ చేసుకుంటుంది అలాంటి ఈక్విలిబ్రంనే స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రం అంటే ఇట్లా ఉంటుంది కొద్దిగా ఇట్లా తిప్పండి ఇలా అనండి పైకి వెళ్తుంది కానీ మళ్ళీ వెంటనే స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రంకి వచ్చేస్తుంది అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రం అంటే కొద్దిగా స్లైట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయినా కానీ ఫ్రమ్ ఈక్విలిబ్రం పొజిషన్ body moves in the direction of displacement does not regain its original position alanti equilibrium ni mantam unstable equilibrium anta suppose ila undi okay pen kani ee anchullo und ankonde ila anchullo undi kani equilibrium lo unnatta ledha koddi itla slight itla displacement chesan ankonde kinda padipothe and it will never regain its original position alanti position ni unstable equilibrium anta okay ala unna appude em avuthundi center of gravity ekkada untundi at its highest position న్యూట్రల్ ఈక్విలిబ్రం న్యూట్రల్ అంటే ఏంటి కొద్దిగా స్లైట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయినా కూడా బాడీ టెన్ బాడీ హ్యాస్ నో టెండెన్సీ టు బి కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒ
ఓకే అంతే అండి చేంజ్ అవ్వదు ఇలాంటివి లైట్ ప్యాటర్న్స్లో జరుగుతూ ఉంటాయి లేదంటే యా పెన్ అనేది కాదు సపరేట్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవాలి లెట్ మీ డిస్కస్ దాట్ ఫ్రిక్షన్ గురించి ఒక డీటెయిల్ కాన్సెప్ట్ ఉంది అది చెప్పాలి అని అంటే మనకు టైం వేస్ట్ కాకుండా ఫస్ట్ మార్క్స్ గురించి చూద్దాం మార్క్స్తో ముందుకెళ్తాం కండిషన్ ఫర్ స్టేబుల్ ఈక్విబ్రియం స్టేబుల్ ఈక్విబ్రియం ఉండాలి అని అంటే మనకి టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి ఆ రెండు కండిషన్స్ ఏంటి బస్సు అంటే ఇవే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద బాడీ షుడ్ బి అట్ మినిమమ్ హైట్ ఇది గుర్తు కనిపిస్తుందండి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది మినిమమ్ హైట్లో ఉండాలి ఫస్ట్ పాయింట్ ఒక బాడీ ఈక్విబ్రియంలో ఉండాలంటే మినిమమ్ హైట్లో ఉండాలి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అండ్ ఏదైతే సపోజ్ ఇలా ఉంది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది ఉంది మధ్యలో ఉంటుంది దాని యొక్క వర్టికల్ లైన్ ఆ వర్టికల్ లైన్ అనేది ఇట్ షుడ్ పాస్ త్రూ ద వర్టికల్ లైన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ షుడ్ పాస్ త్రూ ద బేస్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈ రెండు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు మినిమమ్ హైట్లో ఉండాలి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ యొక్క వర్టికల్ లైన్ బేస్ ఆఫ్ ద బాడీ మీద పాస్ అవ్వాలి దిస్ ఇస్ ఇట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అట్లా ఉంటేనే ఈక్విబ్రియం అవుతుంది స్టేబుల్ ఈక్విబ్రియం బై దిస్ వీ కంప్లీట్ ద ఫ్రిక్షన్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విల్ షెల్ డిస్కస్ వర్క్ ఎనర్జీ అండ్ పవర్ థ్యాంక్ యూ అండ్ బాయ్